வெல்கம் பேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போன வீடியோவில் வந்துட்டு விசா அபவுட் என்சைம்ஸ் அதில் த சப்ஸ்ட்ரேட் வந்துட்டு இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட்டட் இன் டு ப்ராடக்ட் இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது வந்துட்டு ஒரு இன்டர்மீடியேட் ஸ்டேஜ் அதாவது சப்ஸ்ட்ரேட் வந்துட்டு இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என்சைம் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அண்ட் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் விச் இஸ் கால்டு ஆஸ் த ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரக்சர் the transition state structure வந்துட்டு finally will convert the substrate into product அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இந்த என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு ஹை எனர்ஜிகெட்டிலி சாரி எனர்ஜிட்டிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வீல் சி வாட் இஸ் த என்சைம் சாரி எனர்ஜி ரெக்கையர்ட் எனர்ஜி ரெக்கையர்ட் எதுன்னு நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் அது எனர்ஜிட்டிக்கலி எப்படி அன்ஸ்டேபிளாக மாறுதுன்னு நமக்கு புரியும் ஸோ தேட் எனர்ஜி வி கால் இட் ஆஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி So what is this activation energy அப்படினா it is the energy required energy required by the substrate to get converted into product through formation of a transition state structure so or in substrate vandute or substrate it has to get converted into product through formation of a transition state structure ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுமோ அந்த எனர்ஜியை தான் நம்ம வந்துட்டு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த திஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி ரெக்கையர்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ரெக்கையர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் என் சைன் அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ரெக்கையர்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் in absence of enzyme so the substrate to get converted into enzyme substrate complex so if a enzyme irukku apdina there will be less activation energy required இதே வந்துட்டு சப்ஸ்ட்ரேட் வந்துட்டு வித்தவுட் என்சைம் டைரெக்டாக இப்போ இந்த என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் தான் வந்துட்டு ப்ராடக்டாக மாறப்போகுது இந்த மாதிரி போகும்போது லெஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியாக இருக்கும் சப்ஸ்ட்ரேட் டைரெக்டாக ப்ராடக்டாக மாறும்போது இட் வில் ரெக்கையர் மோர் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ இப்போ இந்த எனர்ஜி ரெக்கையர்மெண்ட்டை வந்துட்டு வி கேன் ஷோ இட் இன் அ கிராஃப் இதில் towards x axis we are going to see the progress of the reaction so reaction evlo nadakkudu abdingiradhu vandute we are going to place it in x axis y axis la vandute we are going to study about the potential energy of the substrate so the energy possessed by the substrate potential energy of substrate we are going to place it in y axis so in the graph la vandute if suppose ipo in the potential energy possessed by the substrate vandute in the level nu vechukom idu dhaan vandute energy possessed by the substrate at any time so ipo in the substrate so substrate is going to be present with its potential energy in the substrate vandute is first getting converted into enzyme substrate complex இது நம்ம வந்துட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு இஸ் எனர்ஜெட்டிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் அதாவது இது கிரவுண்ட் லெவல் எனர்ஜி லெவல் அங்கேருந்து திடீர்னு வந்துட்டு ஹையர் லெவலுக்கு போகும் ஒன்ஸ் இந்த என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டூ ஃபார்ம் அ ப்ராடக்ட் இட் வில் சடன்லி கம் டு தி லோயர் எனர்ஜி லெவல் ஸோ தெர் இஸ் திஸ் ஸோ தட் இஸ் வை வி கால் திஸ் ஒன் ஆஸ் அ ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஸோ திஸ் என்சைம் சப்ஸ்ட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு பி ஃபார்ம்ட் இந் த தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் அ ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஸோ ஒன்ஸ் லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வந்து சேரும்போது தட் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்ட்டட் இன் டு தி ப்ராடக்ட் இப்போது இது எனர்ஜி ப்ரெசென்ட் இன் த சப்ஸ்ட்ரேட் 
so so much of energy is used by the substrate to form the enzyme substrate complex so this one we call it as the activation energy of substrate so we will denote it with the letter b i will say you why i am writing it b we will write a for another one so that nama describe pannikala ungalku diagram in the graph vandittu nam book la irukra mariye represent pandradukaga kamichen so oru transition state form agudhu so inge vandittu oru transition state form agudhu in the transition state structure form vaangirukku adu use pandra activation energy in the alavukku is suppose the same so this is going to be in absence of enzyme so absence of enzyme la maybe enzyme substrate complex form aagirukku madala vera or intermediate transition uh, energetically unstable transition state ku pogum in absence of enzyme suppose same substrate in presence of enzyme enna agum appadina with the lower energy level that is it will get converted into the product idu adoda normal energy level so this much of energy will be enough for the substrate to get converted into product in presence of enzyme so in the line vandute it is going to indicate the activation energy of substrate in presence of enzyme so immediately it can get converted into product idha vandha na a ne denote pandra ena book la vandittu diagram la a kuduthirukanga so we'll go with the same thing so a abadina this much is the activation energy so potential energy that is being used is only less in presence of enzyme and if it is absent enzyme is absent abadina the potential energy of the substrate vandittu will be required more for getting converted into a product idha dhaan vandittu ena activation energy so yes in the diagram la it is going to indicate the substrate with its normal potential energy and e s it is going to indicate the transition state structure that is formed using the activation energy of the substrate and p in that graph indicates the product formed with lower energy than substrate na graph kamikum bodhu i'll say you why it is in lower energy and a is going to show the activation energy required by substrate in presence of enzyme and b will give you the activation energy required by the substrate in absence of the enzyme so idu substrate oda normal energy level idu uh, in the energy level ngiradhu vandittu potential energy possessed by the substrate at any condition and the substrate vandittu after it is getting converted into a product lower energy la irukku so substrate avada product vandittu lower energy level ku vandirukku so with this we can conclude the type of reaction into two different types adavadhu energy possessed by substrate and energy possessed by product ah compare pannum bodhu vandittu nama reaction ah vandittu rendu type ah classify pannalam so based on energy possessed by substrate and product we can classify reactions into two types the first one we call it as exothermic reaction and the other reaction is called as endothermic reaction so exothermic reaction apdina energy of product is less than the energy of substrate so substrate avada product la vandute energy level kammiya irundichu appadina that one we call it as an exothermic reaction so exothermic reaction la vandute so we know this is going to be progress of the reaction 
and this is going to be the energy of potential energy of substrate so potential energy of substrate vandittu if it is in this level once product is formed so idu substrate oda initial energy level product formed ku vandittu if it has less energy it means that the product is going to have less energy and the reaction is going to be called as exothermic reaction this reactions always ipo inge vandittu adhigama irund energy kammi a irukku appadina there is loss of energy so the energy some amount of energy is going to be lost in form of heat so on the heat loss nala da vandittu product la vandittu there is going to be less energy level endothermic reaction appadina here the energy of product energy of product is higher than energy of substrate so again when we take the same graph nam reaction kaamikumbodu we are going to see progress of reaction in x axis and the energy of substrate in y axis in a substrate with its energy level when it is getting converted into product so idu substrate oda energy level when it is getting converted into a product it is going to have a higher energy level so if a higher energy level na there is gain of energy here energy the egg and the gain irukku liya and the gain and the eng irundhu vanduchu appadina the energy is absorbed in form of heat so heat absorbing reactions vandittu we call it as endothermic reactions and heat releasing reactions we call it as exothermic exo means out thermic is temperature so uh, generally heat appo velila vidrathu vandittu exothermic ulla eduthukiradhu endo means inside so endothermic reaction anga vandittu energy level vandittu substrate ku vandittu lower avum uh, sorry substrate ku higher avum product ku lower avum irundha exothermic reaction substrate ku lower avum product ku higher avum irundha it is called as endothermic reaction. action so as a result of this a substrate in presence of enzyme is going to form an enzyme substrate complex this is a temporary unstable complex to form the enzyme substrate complex in the enzyme substrate complex la reaction nadakkumbodu the rate of reaction is going to be higher immediately converted into an enzyme product complex in the enzyme product complex vandittu then what will happen is enzyme um product um thani thaniya pirinju product will be taken out and this enzyme that is enzyme released out is ready to take part in the next reaction that is the characteristic of an enzyme nama pona video la vandittu when we saw Uh, the catalyst abdingra catalyst vandittu define panna bodu we said that any substance that can increase rate of reaction so enzyme is going to increase the speed in which the reaction is going to happen without undergoing any permanent change so this enzyme substrate complex enzyme product complex are all temporary without any change once product form anavuna enzyme is going to be released out and that can take part in the next reaction so this is characteristic of the enzyme reactions types of enzymes enzymes are of two types mainly first one they are called as simple enzymes edha vandha nama simple enzyme apdina when enzyme is made of only protein the enzyme would be called as simple enzyme example of simple enzyme is going to be pepsin trypsin all these are simple enzymes 
the second type is conjugated enzyme inga enzyme is made of a protein part with a a non protein part made of a protein part and a non protein part together we call it as a conjugation conjugated enzyme the protein part protein part of the conjugated enzyme is called as the apo enzyme so protein part is called as apo enzyme and the non protein part of the enzyme non protein part is called as the cofactor so apo enzyme plus cofactor together will be called as the holo enzyme apo enzyme is an inactive form of enzyme அது கோஃபேக்டர் கூட கம்பைன் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் ஹோலோ என்சைம் விச் இஸ் தி ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி என்சைம் இதில் கோஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா தீஸ் கோஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் ஆர்கானிக் கோஃபேக்டர் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் in organic cofactor organic cofactor so it is going to be non proteinaceous in nature so non proteinaceous organic substance protein thavara matha organic substance irumbodu it is called as organic cofactor in the organic cofactor again can be classified into two types based on how they bind to the apo enzyme if cofactor can be easily separated from apo enzyme so easily separated from apo enzyme abadina enna na apo enzyme um or cofactor um organic cofactor um vandu temporary attachment irukku loose attachment irukku abadina such type of organic cofactor will be called as coenzyme so apo enzyme plus coenzyme will make up a holo enzyme this holo enzyme is a temporary form once the reaction is over coenzyme gets separated from the apo enzyme idu vandu coenzyme suppose if the organic cofactor is not easily separated from the apo enzyme such cofactors will be called as prosthetic groups so apo enzyme plus prosthetic group which is going to form a holo enzyme is going to be a permanent binding so it cannot be easily separated from the or uh, apo enzyme adutha the inorganic cofactors inorganic cofactors are going to be metallic ions and these are called as activators again apo enzyme plus activators activators can be any mineral ion is going to form a holo enzyme idu vandu 
we will not differentiate activators into easily separatable form or permanent form and the mother in a massage the panamato apo enzyme you activate us you so these are going to be cofactors non protein uh, sorry uh, types of enzymes la second one conjugated types of enzyme it is like examples of cofactors elidikilam examples of cofactors first one coenzymes coenzymes ke example nad na dp all these are called as coenzymes nad apdina vandittu it is nicotin amide adenine adai nucleotide that is adenine and this is in presence of uh, photons you call it as nadp it is coenzymes ke example second one prosthetic group prosthetic group ke example one that it is heme protein sorry heme along with enzymes catalase it again in the catalase oxidase enzyme uh, sorry peroxidase enzyme abdin namm inge eludirathu vandittu idu mattum na vandittu example kedaiyadhu we just write only one example uh, catalase oxidase uh, enzymes kooda irukra heme portion vandittu will be called as the prosthetic group and activators so activators has to be mineral ions mineral ions ke example vandittu zinc zinc is going to be the activator of enzyme called carboxy peptidase so carboxy peptidase is a type of exopeptidase we'll study in later units in the carboxy peptidase or activators one that is zinc uh, metallic ion so these are activators so these are examples of cofactors types of enzymes la we have seen simple enzymes and conjugated enzymes conjugated enzymes la uh, what is an apo enzyme what is a cofactor what is a holo enzyme cofactors la enna na types irukku adoda examples the next is factors affecting enzyme activity factors affecting enzyme activity adavadhu enzyme activity oda function affect pandra factors so edhella vandittu enzyme activity affect pannum appadina any factor that can change the tertiary structure of the enzyme nama again protein padikumbodhu vandittu primary secondary tertiary structures of proteins padichirukom adala we have studied example of tertiary structure is enzymes so enzymes vandittu always they are going to be in tertiary structure any factor that can change that the tertiary structure of enzyme can affect the enzyme activity adavadhu ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ஃபேக்டர் எனி ஃபேக்டர் அந்த ஃபேக்டர் வந்துட்டு என்சைமோட டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா தென் அது வந்துட்டு அந்த ஆக்டிவிட்டியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னு அர்த்தம் பிகாஸ் டர்ஷரி ஆக்டிவி டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஆக்டிவ் சைட்ஸ் கேன் பி லாஸ்ட் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்சைம் ஆக்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ வாட் ஆர் தோஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஆர் டெம்பரேச்சர் pH substrate concentration cofactors that is only if it is uh, going to be a conjugated enzyme so conjugated enzyme la mattuna vandittu cofactor vandittu is an important factor apram inhibitors so these are the different types of factors that affect the enzyme activity so ipo in the factors vandute eppadi affect pannudhu appdi namakku theriyano appadina we have to know a term called cardinal point
cardinal point apdina it is going to indicate the minimum maximum and optimal point of an ensign ipo minimal point apdina enna na a point below which ensign activity yes stopped adu minimum cardinal point maximum point abdina enna abdina temperature or we can say it is a point above which the ensign activity is stopped so idu minimum point and maximum point there is one more called as optimal point optimal point apdina the point at which ensign activity is maximum so at which temperature at the which enzyme activity is maximum we call it as the optimum point so when we consider temperature as a factor that is affecting the enzyme activity so temperature there will be every enzyme every enzyme has its own cardinal points adavadu it has its own minimum temperature maximum temperature and optimum temperature for working adha dhaan vandute it is called as the uh, cardinal point and in humans in the just for example humans la vandute normal temperature at which the uh, enzyme activity is maximum normal activity irukiradhu vandute it is going to be from 25 to 40 degree celsius this is going to be the optimum point at which the temperature uh, at which temperature the enzyme activity is going to be maximum above this temperature in a home dina so idu minimum temperature idu maximum temperature in between la vandute we call it as the optimum temperature below 25 um enzyme activity stop aidum above 40 um enzyme activity stop aidum reason enna abina nama first day paathirukom temperature can denature a protein so enzyme activity can be stopped similarly when ph is considered ph liyum idhe maadhiri da they have its own every enzyme has its own cardinal points and above and below which they will stop their activity there are different enzymes acidic ph la work pandra enzyme alkaline ph la work pandra enzyme and neutral ph la work pandra enzyme and the ph la vandute their own optimum ph la they are going to have its maximum activity and and the ph below or above it they are going to stop the activity so idu nama vandute x axis la temperature eduthittu y axis la vandute when we consider the enzyme activity enzyme enzyme activity activity consider pannabodhu. minimum temperature la, the enzyme activity. So, the temperature 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 so is is going to be minimum here. minimum minimum here the 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 enzyme activity is minimum. and 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 it increases as the temperature increases and at optimum temperature. So, this one is going to be the minimum temperature. this point we call it as optimum temperature it is going to show maximum activity reduce come back to stopping its activity at the maximum temperature so this is uh, the enzymatic activity in presence of different temperatures similarly enzymatic activity at different ph vandute we can measure it in the same way adavadhu minimum ph la they are going to be minimum increase half maximum activity at optimal ph so optimal ph la vandute so this is going to be ph in the x axis and enzyme activity in y axis ph optimum ph la vandute enzyme activity is going to be maximum zero ph other uh, not zero it is minimum ph la vandute the uh, activity is going to be zero again maximum ph liyum vandute they will be their activity is going to be zero again so this is 
ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி தென் பிஹெச் பிஹெச்சும் டெம்பரேச்சரும் மோர் ஓர் லெஸ் ஒரே மாதிரி ஒர்க் பண்ணும் பட் தி வேல்யூஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் என்சைம்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டர் அஃபெக்டிங் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி இஸ் சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் more substrate available enzyme activity is going to be more so when substrate concentration substrate concentration is increasing then a enzyme activity is also going to increase so என்ச சப்ஸ்ட்ரேட்டை ஆட் பண்ண ஆட் பண்ண என்சைம்ஸ் வந்துட்டு வேகமாக வேலை செய்யும் ஸோ தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் அ சப்ஸ்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்சைம் ஆக்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஆக போகுது பட் திஸ் இன்க்ரீஸ் இஸ் ஒன்லி அப் டு அ பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் ரீச் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அப் அப்படின்னா ஆஃப்டர் திஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி is going to become stable adavad there will be no increase or no decrease this stable characteristic that is uh, stable enzymatic activity reach agudilla that point we call it as the velocity maximum so endha edathile and the stable enzymatic activity reach agudho that one we call it as velocity maximum or v max point idha v max point nam eda vechu eppadi nam adu v max reach pannudhu appdinu solrom appadina this is because so v max is reached so eppa reach aagum appadina when the enzyme is saturated with the substrate so enzymes or active sites ella fill aayiduchu nu artham this indicates these indicates enzyme active sites are full with the substrate that is what we call it as saturation so or enzyme la vandu 10 active site irukku appadina nama vandu over enzyme over substrate so we'll just consider one enzyme this is going to have 10 active sites ipo nama substrate concentration vandu initially one kudukrom appadina within 1 minute one product will be formed 10 active sites irukku nama two substrates kudukrom same one minute kudukrom means two products will be formed in one minute so one minute la first vandu oru substrate kudukumbodhu oru product form aachu nama rendu substrate kudukrom increase pandrom substrate concentration we give the same time product formation is increased we give five substrate molecules we give the same one minute time five products will be formed so this is increase in substrate concentration increase in product formation product formation la da nama vandu enzyme enzyme activity appdinu solrom eight molecules kudukringa substrate molecules again you are giving only one minute eight products would be formed so rate of reaction has increased here 10 substrate molecules kudukringa you give same one minute 10 products would be formed rate of reaction has increased now we are giving 12 substrate molecules ana we know there is only 10 active sites substrate molecules active site could bind ana da product form aga mudiyum ninga 10 kudutinga appadina 10 products form 12 kudutinga appadina 1 minute la vandu 10 active sites dhaan irukku appadina same 10 products only will be formed so idukapra nama substrate concentration evlo increase pannanalum product formation is going to be the same so it is becoming stable here so in the stable id uh, reach aagud illaya enzyme oda activity this is what we call it as the v max level so ipo nama graph la represent pannano appadina so we know here 
x axis la vandu we are going to consider the substrate concentration y axis la vandu enzyme activity so as we increase the enzyme uh, substrate concentration enzyme activity increase aagite irukka pogudhu increase in substrate concentration increase in enzyme activity also ana or level ku ponadukku appuram vandu there is going to be only stable enzyme activity in the level we call it as so this point we call it as the v max of the enzyme Similarly, in the enzyme of the studies, usually Vmax calculate panamatanga. Half Vmax value will be calculated. So, this one, this point, we call it Narend star podra. I am writing it here. This is half Vmax value. Half Vmax value is equal to Vmax by 2. Rendu onnuda. Vmax by 2 value. This is also called as Km value. Yadana la Km value no abdina. Half Vmax in the Vmax calculation. Half Vmax calculation was given by two scientists and from their name they were renamed it as Km value. This is called as Michaelis Menten constant. So, Km value of Dina half Vmax value uh, or Vmax by 2 or the Km value which is called as a Michaelis Menten's constant that is based on the uh, substrate concentration of an enzyme as a factor affecting the enzyme activity. The next factor that is affecting the enzyme activity is the cofactor. Cofactor absence of cofactor in absence of cofactor there is going to be no enzyme activity reason in abdina cofactor bind another apo enzyme one the holo enzyme amaru other kaprana one the enzyme activity so cofactor illa abdina enzyme activity a kadaya so cofactor is also an important factor that affects the enzyme activity the next factor that is affecting enzyme activity is inhibitors. Inhibitors apdina inana any substance that can bind to enzyme and stop the activity of the enzyme. Such substances we call it as inhibitors and the process is called as inhibition. So process is called as inhibition which is done by the inhibitors. Inhibition, this inhibition is of three types. The first one, I'll write it as ABC. First one is called as competitive inhibition competitive inhibition inge nama inna solirukrom inhibitors na inna they will bind to the enzyme and stop the activity adhe maadhiri dhaan vandittu nam substrate ku eludhanum adha substance that can bind to the enzyme dhaan vandittu substrate nu eludhanum ana substrate bind aachina product formation nadakkum ana inge inhibitors bind aachina enzyme oda activity stop aidum so substrate will not be converted into product so first type of inhibition is competitive inhibition inge competitive inhibition ka inhibition la vandittu inhibitors and substrate will compete with each other to bind to enzyme so to bind with the enzyme uh, they are going to compete with each other. So, if we compete the rate of product formation or the rate of enzyme activity is reduced. Yena, 
ரெண்டு சப்ஸ்ட்ரேட் பைண்ட் ஆகி ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிற இடத்துல ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்டும் ஒரு இன்குபேட்டரும் பைண்ட் ஆச்சுன்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டு தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ரேட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு கம்மியாகிடும் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிட்டார் எஸ் த ரியாக்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி கன்வர்ஷன் ஆஃப் சக்சினேட் டு ஃப்யூமரேட் இந்த கன்வர்ஷனில் என்சைன் தட் இஸ் கோயிங் டு பார்ட்டிசிபேட் இஸ் சக்சினேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் நம்ம செல்லுக்குள்ளே நடந்துட்டுருக்கும்போது சக்சினேட் வந்துட்டு ஃப்யூமரேட்டாக மாறணும் அப்போது இஃப் சப்போஸ் த இன்ஹிபிட்டார் கால்ட் மேலோனேட் இது அனதர் கெமிக்கல் இஃப் சப்போஸ் திஸ் கெமிக்கல் இஸ் சம்ஹோவ் என்ட்ரிங் இன் டு த சிஸ்டம் அப்படின்னா மேலோனேட் இன்ஹிபிட்டார் இருந்துச்சு அப்படின்னா சக்சினேட்டுக்கும் மேலோனேட்டுக்கும் தேர் வில் பி காம்படிஷன் டு பைண்ட் வித் சக்சினேட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃப்யூமரேட் ஃபார்ம்டு வந்துட்டு கம்மியாகிடும் இது வந்துட்டு வேறு ஒரு ரியாக்ஷனை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ண போகுது திஸ் ஒன் வி கால் இட் ஆஸ் காம்படிட்டிவ் இன்ஹிபிஷன் ஸோ ஹியர் காம்படிஷன் இஸ் கோயிங் டு பி பிட்வீன் இன்ஹிபிட்டார் அண்ட் தி சப்ஸ்ட்ரேட் த செகண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஹிபிஷன் இஸ் non competitive inhibition so from the name itself there is no competition so they will not confirm uh, compete with each other instead inhibitor will bind to other sites on enzyme and bring about a conformational change in enzyme structure கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் அப்படின்னா ஷேப் சேஞ்ச் ஸோ இன்ஹிபிட்டர் வந்துட்டு ஆக்டிவ் சைட்டில் பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது சைட்டில் பைண்ட் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்ச் அதாவது இன்ஹி என்சைமோட ஷேப்பாக மாற்றிடும் என்சைமோட ஷேப் மாற்றிச்சு அப்படின்னா என்னாகும் அப்படின்னா ஆக்டிவ் சைட்ஸ் ஆர் லாஸ்ட் ஸோ சே ஷேப் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆக்டிவ் சைட்ஸ் வந்துட்டு வில் பி லாஸ்ட் ஸோ ஒன்ஸ் ஆக்டிவ் சைட்ஸ் ஆர் லாஸ்ட் தென் தேர் இஸ் no substrate binding ena substrate vandute they will be specific to their active sites so no substrate binding and there will be no product formation so enzyme activity complete a stop airum non competitive inhibitor la so now again there is no enzyme activity so this is non competitive inhibition the third type of inhibition is called as allosteric inhibition or feedback inhibition allosteric inhibition or feedback inhibition abina enna artham abina the product concentration evlo product form agudhu abingiradhu da vandu important inga ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்துட்டு இஸ் கோயிங் டு ரெகுலேட் தி என்சைம் ஆக்டிவிட்டி ஸோ ப்ராடக்ட் இட் செல்ஃப் வந்துட்டு கேன் ஸ்டாப் தி ரியாக்ஷன் ஆர் இட் கேன் இன்க்ரீஸ் தி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஸோ ப்ராடக்ட் வந்துட்டு வென் இட் இஸ் ரெக்கியர்ட் இன் லார்ஜர் அமௌண்ட் என்சைம் ஆக்டிவிட்டியை வந்துட்டு இன்ட்யூஸ் பண்ணிவிடும் ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருந்தால் போதும் செல்லுக்கு அப்படின்னா அதே ப்ராடக்ட் வந்துட்டு அந்த ரியாக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிவிடும் திஸ் இஸ் வாட் வி கால் இட் ஆஸ் ஏ ஃபீட்பேக் இன்ஹிபிஷன் ஸோ ப்ராடக்ட் கேன் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் தி என்சைம் ஆக்டிவிட்டி based on its requirement based on the requirement of the cell so these are three different types of enzyme activities sorry three different types of inhibitors so factors affecting la we have seen all the five factors and the factors vandu eppadi enzyme activity affect pannudhu appdinu paathirukom the next is about nomenclature of enzymes nomenclature na naming of enzymes the naming of enzymes vandu by international union of biochemistry avanga da vandu indha names kuduthirukanga international union of biochemistry avanga da vandu enzymes oda naming ku vandu rules kuduthirukanga according to them 
in the enzymes one they have classified into six classes ella enzymes yum vandu six classes ah pirichirukanga eppadi pirichirukanga appadina based on the reactions they are going to catalyze and over class one that is classified into four to thirteen classes and the names one that is given by a four digit number and the four digit number which is one that we classify them into different classes the first one is oxidoreductases or dehydrogenases abrina for first class and the enzymes load a reaction when the end of dinner so we know in the enzyme in the reaction a catalyst one of the other which is the number one that the name could grow dinner so oxidoreductase or dehydrogenase abrina oxidation reduction reaction on the catalyst under enzymes one that we call it as oxidoreductase or dehydrogenase abrina if over surrender substrate one of the reduced state you know oxidized straightly you recover dinner reduced state ல இருக்கிறது ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும் ஆக்சிடைஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிறது ரிடியூஸ்ட் ஸ்டேட் ஆகும் மாத்திரது சோ there will be interchange of hydrogen ions இதுதான் வந்துட்டு ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் சோ என்சைம்ஸ் will be called as oxidases oxidoreductases or dehydrogenases இது ரெண்டும் வந்துட்டு examples of oxidoreductases அடுத்து வந்துட்டு transferases transferases அப்படினா functional group-அ வந்துட்டு ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட்ல இருந்து இன்னொரு சப்ஸ்ட்ரேட்டுக்கு மாத்தி விடுற என்சைம்ஸ் வந்துட்டு we call it as transferases so first substrate adula functional group irukku innoru substrate in presence of transferase enzyme in the functional group vandu in the first substrate la vandu second substrate ku change panni vittrom so this one we call it as transferases example of transferase adutha the hydrolase enzyme the hydrolase enzyme appadina they will be breaking bonds with addition of water so bond break pannum bodu they will add water to the substrate enna na bonds break aagu ninga eludhi irukra இது ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாண்ட்ஸ் லைக் எஸ்டர் பாண்ட்ஸ் ஈத்தர் பெப்டைட் கிளைகோஸ்டிக் பாண்ட்ஸ் கார்பன் கார்பன் பாண்ட்ஸ் கார்பன் ஹேலைட் பாண்ட்ஸ் ஃபாஸ்ஃபேட் நைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கேன் பி ப்ரோக்கன் வித் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் நம்ம டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற எல்லா என்சைம்ஸுமே வந்துட்டு ஹைட்ரோலேசஸ் தான் த நெக்ஸ்ட் இஸ் லயேசஸ் இதுவும் வந்துட்டு பாண்ட் பிரேக்கிங் என்சைம்ஸ் தான் ஆனால் வித்தவுட் அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ வித்தவுட் ஆடிங் வாட்டர் தே ஆர் கோயிங் டு பிரேக் பாண்ட்ஸ் இப்போது பாண்ட் வந்துட்டு பிரேக் பண்ணும்போது ஆடி வாட்டர் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னா இன்ஸ்டட் அது என்ன பண்ணணும்னா டபுள் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ டபுள் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் வில் பி யூஸ்வலி சீன் இன் சப்ஸ்ட்ரேட்ஸ் வென் லயேஸ் இஸ் பிரேக்கிங் தேர் பாண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லயேஸ் இஸ் ஆல்டோலேஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் குரூப் ஆஃப் என்சைம் இஸ் ஐசோமரைஸ் ஐசோமரைஸ் வந்துட்டு ஐசோமர்ஸோட இன்டர் கன்வெர்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு ஐசோமரைஸ் ஐசோமர்ஸ் கேன் பி ஆஃப் மெனி டைப்ஸ் ஆப்டிக்கல் ஐசோமர்ஸ் இருக்கலாம் ஜியோமெட்ரிக் ஐசோமர்ஸ் இருக்கலாம் பொசிஷனல் ஐசோமர்ஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஐசோமர்ஸை வந்துட்டு இன்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு ஐசோமரைஸ் என்சைம் இந்த ஐசோமர்ஸ்னால் என்ன அதோட இன்டர் கன்வெர்ஷன் என்ன இது என்ன டைப்ஸ் இதெல்லாமே வந்துட்டு கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்பீங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஐசோமரைசஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஐசோமரைசஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் லிகேசஸ் லிகேசஸ்னால் நியூ பாண்ட் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற எந்த என்சைமும் வந்துட்டு வில் பி கால்ட் அஸ் லிகேசஸ் பாண்ட் ஃபார்மேஷன் கேன் பி ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஸோ என்ன பாண்ட்ஸ் வேணாலும் ஃபார்ம் ஆகலாம் கார்பன் ஆக்சிஜன் கார்பன் சல்ஃபர் கார்பன் நைட்ரஜன் ஃபாஸ்ஃபேட் ஆக்சிஜன் எல்லா பாண்டுமே ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துட்டு லிகேசஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் லிகேசஸ் பைரோவேட் கார்பாக்சிலேஸ் அண்ட் டிஎன்ஏ லிகேஸ் ஸோ தீஸ் ஆஃப் சிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் ஆஃப் தி என்சைம்ஸ் சிக்ஸ் கிளாஸஸ் அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் அது என்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் எந்த என்ஸ் ரியாக்ஷனை கேட்டலைஸ் பண்ணுதுங்கிறத வச்சு தான் சிக்ஸ் கிளாஸஸையும் நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வென் யூஆர் ஸ்டடி அந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு என்ன அப்படிங்கிறத கிளியராக படிக்கணும் ஸோ வித் திஸ் வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் தி லெசன் பயோமாலிக்யூல்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்துட்டால் நம்ம மீட்டிங்லேயே இல்லை குரூப்லேயே கிளியர் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் மீட் வித் த நெக்ஸ்ட